നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് അഥവാ അസ്ഥിക്ഷയം ഈ രോഗം ഇന്ന് ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഭീഷണിയായി വളരുകയാണ് ജനസംഖ്യയിൽ അൻപത് വയസ്സ് പിന്നിടുന്നവരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്ന ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ രോഗത്തിനെതിരെ മുൻകരുതൽ ആവശ്യമാണെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു ഇന്ന് ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് ദിനം ആചരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഹലോ ഡോക്ടർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതും അസ്ഥിക്ഷയം ഒഴിവാക്കാം എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഹലോ ഡോക്ടർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാർ മെഡിസിറ്റിയിലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഓർത്തോപ്പീഡിക് ആൻഡ് സ്പൈൻ സർജറി വിഭാഗത്തിലെ കൺസൾട്ടന്റ് ഓർത്തോപ്പീഡിക് സർജനായ ഡോക്ടർ ഇ കൈസർ എന്നിസ് ആണ് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ നമുക്കറിയാം അസ്ഥികളെ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന അസുഖങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് അസ്ഥിക്ഷയം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ അസ്ഥിക്ഷയ രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഇതിന് രണ്ട് ടൈപ്പുണ്ട് ഒന്ന് പ്രൈമറി എന്ന് പറയാം സെക്കൻഡറി എന്ന് പറയാം പ്രൈമറിയാണ് ഏറ്റവും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വരുന്ന ഒരു ഏജ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് അത് ഫീമെയിൽസിൽ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ആകുമ്പോഴും മെയിൽസിൽ സിക്സ്റ്റി ഇയേഴ്സിൻ്റെ മുകളിലാണ് കോമൺലി ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് സെക്കൻഡറി സെക്കൻഡറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലവിധ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം ഒന്ന് എടുക്കുന്ന മെഡിസിൻസ് കാരണമാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മുമ്പ് ഏതെങ്കിലും ഡിസീസസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്ന സ്റ്റീറോയിഡ് ടാബ്ലെറ്റ്സ് കൊണ്ടാവാം പിന്നെ ഉള്ളത് ആൽക്കഹോൾ സ്മോക്കിംഗ് ഇതെല്ലാമാണ് സെക്കൻഡറി കോസസ് ആയിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് ഡോക്ടർ ഈ രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അത്ര പ്രകടമല്ലെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ശരിയാണോ ലക്ഷണങ്ങൾ ഭയങ്കര കുറവാണ് ബട്ട് പൊതുവേ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ചിലർ ഓൾഡ് ഏജിൽ വരുമ്പോൾ ഓ പിയിൽ നമുക്ക് വരുമ്പോൾ നടുവേദനയായിട്ട് വരാം അപ്പർ ബാക്ക് പെയിൻ ആയിട്ട് വരാം ഒരു ജനറൽ ബോൺ പെയിൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണം ബട്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ അല്ല പേഷ്യൻസ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വീണിട്ട് ഫ്രാക്ചർ ആയിട്ട് വരുന്ന ലക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മൾ പൊതുവേ കാണുന്നത് കൈൻ്റെ ഫ്രാക്ചർ ആവാം ഇടുപ്പലിൻ്റെ ഫ്രാക്ചറാണ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇടുപ്പലിൻ്റെ ഫ്രാക്ചറും റിസ്റ്റ് ഫ്രാക്ചർ കോലീസ് ഫ്രാക്ചറൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഫ്രാക്ചേഴ്സ് പിന്നെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് സ്പൈൻ വെർട്ടിബ്രൽ ഫ്രാക്ചേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈംസ് ലേറ്റ് ആണ് ഫ്രാക്ചർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സിറ്റുവേഷൻസിൽ എത്തുന്നത് ഡോക്ടർ ഈ രോഗം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ആർക്കൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ളത് ലോ രോഗം ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വരാം ബിക്കോസ് അത് ഭയങ്കര കോമൺ ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വേൾഡ് ഇതിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഡിസീസസ് ആണ് ഏറ്റവും പ്രൈമറി ആയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് ഉള്ള രോഗം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതിന് പ്രോൺ ആണ് അറ്റ് അസ് ഓഫ് നൗ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു റൂമിൻ്റെ അകത്തിരുന്നാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് എ സിയുടെ സെറ്റ് ഇതിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സൺലൈറ്റ് എക്സ്പോഷർ കിട്ടുന്നില്ല ആവശ്യമുള്ള ഡയറ്ററി സപ്ലിമെൻറ്റ് ചിലപ്പോൾ കിട്ടുന്നില്ല അത് കാരണം എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര പ്രോൺ ആണ് പിന്നെ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഫുഡിൻ്റെ ഒക്കെ അധികം കിട്ടാത്തവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് അധികം എടുക്കാത്തവർക്ക് ഈ രോഗം ഭയങ്കര കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ രോഗം വരാനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് കാരണങ്ങൾ ബേസിക്കലി ഇത് തന്നെയാണ് ഒന്ന് നമ്മളെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മുമ്പത്തെ പോലെ അല്ല മുമ്പ് എല്ലാവരും മാനുവൽ ലേബറും ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് വെയിലൊക്കെ നിന്ന് ജോലി ചെയ്തവരാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും മോസ്റ്റ്ലി ഐ ടി പ്രൊഫഷൻ ഏത് പ്രൊഫഷൻ ആയാലും മോസ്റ്റ്ലി വെയിൽ കൊള്ളുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ ഭയങ്കര കുറവാണ് അപ്പോൾ കാരണങ്ങൾ അതാണ് ഒന്ന് ഇത് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മെഡിസിൻസ് നമ്മൾ സോസമുട്ടിന് എടുക്കുന്ന സ്റ്റീറോയിഡ്സ് ഭയങ്കര കോമൺ ആയിട്ട് ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ ഈ സീഷസ് ഫിഷ് ഫിറ്റ്സിന് എടുക്കുന്ന ടാബ്ലെറ്റ്സ് വാർഫയറിൻ ടാബ്ലെറ്റ് പിന്നെ പലവിധ ടാബ്ലെറ്റ്സും ഇതിന് കോസസ് ആണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ഡ്രിങ്ക്സ് ആൾക്കഹോൾസും അതൊരു മോസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ ഫോർ ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് ആൻഡ് സ്മോക്കിംഗ് ഡോക്ടർ ഈ രോഗ
ഡോക്ടറെ ഈ ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് എന്ന രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രോഗിയിൽ പിന്നീട് നടക്കുന്ന ചികിത്സാ രീതികൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനം നമുക്കൊന്ന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ ഡിഫറെൻറ്റ് മൊഡാലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡയഗ്നോസിസിന് ഏറ്റവും കോമണായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് ഡെക്സ ബോൺ സ്കാൻ എന്നാണ് ഡെക്സ ബോൺ സ്കാനിൽ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യും മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മോർ ദാൻ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സോ മീൻസ് മൈൽഡ് മോഡറേറ്റ് ആൻഡ് സിവിയർ ഓസ്ട്രേലിയ ഉത്തരത്തിലേക്ക് വരാം ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രേക്ഷകൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാർത്തിക പള്ളിയിൽ നിന്നാണ് എൻ കൃഷ്ണനാണ് കൃഷ്ണൻ ഡോക്ടറൊക്കെ കേൾക്കാം ചോദിച്ചു നടുവേദനയും കൈയുടെ വലതു വശത്ത് ഉള്ള വേദനയെ തോളിനുള്ള വേദനയും കൂടുതലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ഞാൻ അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ ഞാൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ഇട്ട് പാലക്കാട് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഡോക്ടറും പാലക്കാട്ടുള്ള ഓർത്തോപ്പിഡി ഡോക്ടറുമായിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്ത് കുറെ സമാധാനമൊക്കെ വന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ റിട്ടയറായി വീട്ടില് പിന്നെ സ്വസ്ഥ ജീവിതം ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോ പിന്നെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് മകന്റെ ഇ സി എച്ച് എസ് ത്രൂ പുഷ്പഗിരി മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് അപ്പോ ഈ വലതുവശത്ത് തോള് വേദന നല്ല സമാധാനമുണ്ട് നടുവേദനയും വേദനയിൽ നല്ല ഒരുമാതിരി സമാധാനം സമാധാനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ എങ്കിലും കുഞ്ഞു നിവർന്നു എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതാ ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ കണ്ട് എക്സാമിനൊക്കെ ചെയ്ത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു എക്സ്റേ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നു എം ആർ ഐ സ്കാൻ വരെ ചെയ്തിട്ടാണ് എനിക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ ചെയ്ത് ഇത് എനിക്ക് സമാധാനമുണ്ട് നല്ല സമാധാനമുണ്ട് അപ്പൊ പലപ്പോഴും ഈ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന യൂഷ്വൽ ബാക്ക് പെയിൻ ഒന്ന് എല്ലിന്റെ തേയ്മാനാവാം ഈ ഡിസ്കിന്റെ തേയ്മാനം എന്ന് പറയും ഏർലി സ്റ്റേജിൽ ഡിസ്കിന്റെ പ്രൊലാപ്സ് വന്നിട്ട് ലേ സ്റ്റേജ് ഏജ് ആവുമ്പോൾ അത് തേയ്മാനമായിട്ട് വരാം അതിന്റെ പെയിൻ ആയിരിക്കും നടുവിൽ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് ഉള്ളത് അതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഉള്ള സാറിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് ഉണ്ടാവാൻ ഈ ഏജിൽ കോമൺ ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇവാലുവേഷൻ ഡെക്സ സ്കാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ അതായത് എം ആർ ഐ സ്കാൻ ആണ് ചെയ്തത് അല്ലാതെ വേറെ സ്കാൻ ഒന്നും ചെയ്തിരുന്നില്ല ചെയ്തിരുന്നില്ല ഓക്കെ എം ആർ ഐ സ്കാനിൽ എന്താണ് അവർ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഡിസ്കിന്റെ എന്തെങ്കിലും തേയ്മാനം ഡിജനറേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നോ തേയ്മാനമാണ് പറഞ്ഞത് ഡോക്ടർ എന്നെ ആ സ്കാൻ കാണിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു തേയ്മാനമാണ് തേയ്മാനത്തിന് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും മരുന്നുകളൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് അത്ര ഇതില്ല എങ്കിലും പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എനിക്കിപ്പോ സമാധാനമുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിലുള്ള നമ്മൾ തേയ്മാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഏജ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് വരുന്ന ഒരു മൈ ക്രോണിക് പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പം ഇതിന് നമ്മൾ ഏജ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഒന്ന് നമുക്ക് പെയിൻ കൂടുതലുള്ളപ്പോൾ കുറച്ച് പെയിനിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടാബ്ലെറ്റ്സ് എടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് കുറച്ചുകൂടെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് പ്രൈമറിലി നമ്മൾ സിവിയർ പെയിൻ ഉള്ളപ്പോൾ റെസ്റ്റാണ് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് എക്സസൈസിലോട്ടൊക്കെ പോകും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഫിസിയോതെറപ്പി ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നിട്ട് അതിൽ മാറി വന്നാൽ നമുക്ക് ആ എക്സസൈസിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകണം ആക്ടിവിറ്റീസ് കുറച്ച് വാക്കിങ്ങും അങ്ങനത്തെ എക്സസൈസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏജ് എത്രത്തോളം തേയ്മാനം ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പെയിൻ മാറിയാലും തിരിച്ച് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പെയിൻ വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് വെയിറ്റ് കുനിഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒഴിവാക്കുക കുറച്ച് എക്സസൈസും വാക്കിംഗ് ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ശരി ഡോക്ടർ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഡോക്ടർ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ചികിത്സാ രീതികളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ആ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡെക്സ ബോൺ സ്കാൻ്റെ കാറ്റഗറൈസ് ടി സ്കോർ വെച്ചിട്ടാണ് സോ പ്രൈമറിലി നമ്മൾ ഒ പിയിൽ പേഷ്യൻസിനെ കാണുമ്പോൾ അധികം ഓസ്റ്റിപ്പോറസിനെ നമുക്ക് എക്സ്റേ നോക്കുമ്പോൾ ഒരുവിധം മനസ്സിലാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കാൽഷ്യം വൈറ്റമിൻ ഡി സപ്ലിമെൻസ് ആയിട്ട് കാൽഷ്യം ഡെയിലിയും നമുക്ക് ഡെയിലി ആവശ്യം അറൗണ്ട് തൗസൻഡ് ടു ത
ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ മറ്റൊരു പ്രേക്ഷകൻ ചേരുന്നുണ്ട് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് സാജു ആണ് സാജു ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ചാൻസ് <laughs> 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 അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല പെയിൻസ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ ആവാം പ്രൊഫലക്റ്റിക് ആയിട്ട് ഒന്ന് വലിയ പെയിൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാൽഷ്യം വൈറ്റമിൻ ഡി സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് എടുത്താൽ മതിയായിരിക്കും അല്ല പെയിൻ മാറുന്നില്ല ക്രോണിക് പെയിൻ ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡെക്സാ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ അറിഞ്ഞിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ ശരി വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഡോക്ടർ ഈ ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രാക്ചറുകളുടെ ചികിത്സാ രീതി എങ്ങനെയാണ് ഫ്രാക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദി ഫ്രാക്ചർ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രാക്ചർ ആണ് ഏത് ബോൺ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ് പേഷ്യൻ്റെ ഏജ് എത്രയാണ് എത്രത്തോളം അത് ഫ്രാക്ചർ ആയിട്ടുണ്ട് യൂഷ്വലി സിവിയർലി ഓസ്റ്റിയോപൊറോട്ടിക് ഫ്രാക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോണൊക്കെ ഭയങ്കര വീക്ക് ആയിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ കൈൻ്റെ ഫ്രാക്ചർ ആണെങ്കിൽ യൂഷ്വലി വരുന്നത് കോലീസ് ഫ്രാക്ചർ ആണ് ഡിജിറ്റൽ റെഡീസ് റെസ്റ്റിൻ്റെ ലെവലിൽ വരുന്ന ഫ്രാക്ചേഴ്സ് ആണ് ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഫ്രാക്ചേഴ്സ് അതും ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രാക്ചേഴ്സ് ആണ് നമ്മളെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി അധികം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നോൺ സർജിക്കൽ ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സർജിക്കൽ മൊഡാലിറ്റിയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പിന്നെ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഹിപ്പ് റീജൻ ഫ്രാക്ചേഴ്സ് ആണ് ഇത് കോമൺലി വരുന്നത് സെവൻ സിക്സ്റ്റിയുടെ മുകളിലാണ് ഏത് ഏജിലും വരാം ബട്ട് ഓസ്റ്റിയോപൊറോട്ടിക് ഫ്രാക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രിവിയൽ ഇഞ്ചറി ചെറിയ വീഴ്ച ബാത്റൂമിൽ വീണു വീട്ടിൽ വീണു അങ്ങനത്തെ രീതിയിലാണ് ഈ ഓസ്റ്റോപൊറോട്ടിക് ഫ്രാക്ചേഴ്സ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഹിപ്പ് റീജിയനിൽ വരുന്ന ഫ്രാക്ചേഴ്സിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം സർജിക്കൽ ആണ് ഈവൻ പേഷ്യൻറ്റ് അറുപത് വയസ്സായാലും തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് നൂറ് വയസ്സായാൽ പോലും അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സർജിക്കൽ ആണ് ബിക്കോസ് സർജറി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പെയിൻ സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല കിടപ്പിലായി പോവും പിന്നെ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ ചെസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ അതൊരു ഒരു ബാഡ് എൻഡിങ് ആയിരിക്കും സർജിക്കൽ ഈ ഏജിൽ ഒരു നയൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ഏജിൽ റിസ്ക് ആണെങ്കിൽ പോലും ബട്ട് അനസ്തീഷ്യ ഇപ്പോഴത്തെ ഇതിൽ നല്ല ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അധികം റിസ്ക് ഇല്ലാതെ സർജിക്കൽ അവർ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോയാൽ പിന്നെ അവർക്ക് പെയിൻ ഫ്രീ ലൈഫ് ജീവിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഹിപ്പ് ഫ്രാക്ചേഴ്സിന് കോമൺലി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സർജിക്കൽ ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ ഈ എല്ലിന് പോഷക ഗുണമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാൽസ്യം വിറ്റാമിൻ ഡി പോലത്തെ പോഷക ഗുണമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണെന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ അസുഖമുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഭക്ഷണ രീതി എങ്ങനെയാണ് അവർ പാലിക്കേണ്ട ഭക്ഷണ രീതികൾ എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ മുമ്പത്തെ പോലെ അല്ല ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മോശമാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് കൊക്കോ കോല പെപ്സി ഇങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ സ്മോക്കിംഗ് ആൾക്കഹോളിസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം ഫുഡ് രീതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാൽഷ്യം കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മിൽക്കിലാണ് മിൽക്ക് ഈസിലി അവൈലബിൾ ആണ് ബട്ട് ഇപ്പോൾ അധികം ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല നടക്കുമ്പോ കാൽമുട്ട് വേദന ഉണ്ടാവും കാല് നീര് കൊള്ളും അത് കുറച്ച് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സാറേ ഇനിയും ഈ നടു ബാക്ക് ഭാഗം കൊണ്ട് എനിക്കെങ്കിൽ തളർന്നു പോകണം എനിക്ക് തോന്നും അതെന്ത് സാർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറെ ഓർത്തോ ഡോക്ടറെ ഒക്കെ കാണിച്ചപ്പം പറഞ്ഞ മുട്ട് തേയ്മാനം ഉണ്ടെന്ന് പക്ഷെ കുറെ ഗുളികയൊക്കെ കഴിച്ച് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും വീണ്ടും എനിക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എനിക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇരുന്ന് എണീച്ച് കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറച്ചു നേരം ഡയജസ്റ്റ് നിന്നിട്ടേ എനിക്ക് പിന്നെ നടക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ 
അത് മുടന്തി മുടന്തിയാ നടക്കുന്നു ഭയങ്കര വേദനയിലൊക്കെ സാറിനോട് ഒന്ന് ചോദിച്ചറിഞ്ഞാൽ അത് എന്തുകൊണ്ടാ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നു സാർ ഒന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അൻപത്തിരണ്ട് വയസ്സുണ്ട് സാർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ലീവിലാണ് കാല് വയ്യാത്തോ മുട്ടാണ് മുട്ടാവുമ്പോ ഈ ഏജില് യൂഷ്വലി നമ്മൾ കാണുന്നത് ആർത്രൈറ്റിസ് ആണ് ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോ എല്ലിന്റെ ബലം കുറയുന്നതാണ് ആർത്രൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുമ്പോ ബേസിക്കലി തേയ്മാനാണ് തേയ്മാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് ജോയിന്റ് ഡി തേയ്മാനം വന്നിട്ട് വരുന്നതാണ് ആർത്രൈറ്റിസ് അപ്പം അമ്മ പറയുന്നത് വെച്ചിട്ട് ഇത് മോസ്റ്റ്ലി തേയ്മാനാവാനാണ് സാധ്യത ഉള്ളത് ഈ എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്കിപ്പോൾ അറിയത്തില്ല ബട്ട് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതും ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രേഡിങ് വെച്ചിട്ടാണ് ചിരട്ടയിലിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള തേയ്മാനാണ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് അതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സസൈസും ഫിസിയോതെറാപ്പിയും ടാബ്ലെറ്റ്സും എടുത്താൽ ഒരുവിധം വ്യത്യാസം വരും ബട്ട് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ ഫിമോറോ പട്ടൽ മുട്ട് ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് മൂന്ന് ജോയിൻ്റ് ആണ് ബാക്കി ജോയിൻറ്റിലും കൂടെ തേയ്മാനം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ബേസിക് മൈൽഡ് ഡീജനറേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടാബ്ലെറ്റ്സും എക്സസൈസും മതിയാവും നല്ല തേയ്മാനവും വളവും ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ചിലപ്പോൾ സർജിക്കലി വേണ്ടി വരാം സർജറിയുടെ കാര്യം എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ കാലിന് വളവുണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ജസ്റ്റ് നിൽക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തോ ഒരു വെയിറ്റ് പോലെ തോന്നും പിന്നെ നമ്മൾ കാല് ഒരു ചോട് വെക്കാൻ പോകുന്നു എന്റെ കാലിന് മുട്ട് എന്തോ വെയിറ്റ് ഉള്ളതാണെന്നൊക്കെ തോന്നും അത് തേയ്മാനത്തിന്റെ ആവാനാണ് ചാൻസ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഒരു നല്ല ഓർത്തോയിൽ കാണിച്ചിട്ട് എന്ത് സ്റ്റേജിലാണ് തേയ്മാനം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് ഫൈനൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ ശരി ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഭക്ഷണം പാലിക്കേണ്ട ഭക്ഷണ രീതിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കാൽഷ്യം കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് മിൽക്ക് മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് പിന്നെ സോയാബീൻസ് ഓറഞ്ച് ഇങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസിലാണ് പിന്നെ വൈറ്റമിൻ ഡി കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് മീറ്റ് സം വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഇത് ഫിഷിൽ കിട്ടും എഗ്ഗ് ഇത് കോമൺലി അവൈലബിൾ ഐറ്റംസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഫുഡ് രീതി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മോഡിഫൈ ചെയ്താൽ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ ഇത് പ്രോസസ്സ് ഒരുവിധം കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാം ഡോക്ടർ ഒപ്പം തന്നെ ഈ വ്യായാമം വ്യായാമം അസ്ഥിരോഗത്തെ തടയാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഈ പുകവലി മദ്യപാ മദ്യപാനം തുടങ്ങിയവ ഇതിന് ഇത് കൂടുതൽ ഗുരുതരമാക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് അറിയാം അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്താണ് എക്സസൈസ് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ബിക്കോസ് ഇത് നമുക്ക് ബേസിക്കലി നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റിയുടെ മുകളിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ബട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവിൽ വരുന്നോ ഫിഫ്റ്റിയിൽ വരുന്നോ എന്നൊക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ടീനേജ് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഏജിൽ ആ ഏജിൽ വരുന്ന നമ്മളുടെ ബോൺ മാസ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഗ്രോയിങ് ഏജിൽ കൂടുതൽ ഡയറ്ററി സപ്ലിമെൻസും കൂടുതൽ ഫുഡ് നല്ല റെഗുലർ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സും എക്സസൈസ് ബോണിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ബോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമ്മളുടെ ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് വരുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിലേ ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ വരുന്നത് പ്രിവെൻറ്റും ചെയ്യാം അപ്പോൾ എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ ബോഡിന് ബോഡിക്ക് കൂടുതൽ നമ്മൾ വർക്ക് ലോഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ബോഡിയുടെ സ്ട്രെങ്ത് നാച്ചുറലി കൂടുവാണ് അപ്പോൾ അതാണ് എക്സസൈസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അതാണ് എല്ലാവരും വാക്കിങ്ങും ആക്സിയൽ പ്രഷറായിട്ട് വരുന്ന എക്സസൈസൊക്കെ കൂടുതൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോണിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടുമ്പോൾ ലോങ് ടേം വരുമ്പോൾ ഏജ് ആകുമ്പോൾ പോറോസിസിൻ്റെ ചാൻസ് വളരെ കുറയുകയാണ് പിന്നെ ആൾക്കഹോളിസം ആൻഡ് സ്മോക്കിങ് ബൈ റിസർച്ച് എന്തായാലും അത് ഡയറക്റ്റ് ഓസ്ട്രിയോപോറോസിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് അത് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു പ്രേക്ഷകൻ ചേരുന്നുണ്ട് മുംബൈയിൽ നിന്നാണ് മോഹനാണ് മോഹൻ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളു ഹലോ ആ ഹലോ പറയൂ ആ സാർ മോഹനാണ് എൻ്റെ വൈഫിന് വന്നിട്ടാണ് രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് അവരൊന്ന് വീണിരുന്നു അതായത് നിലം തുടക്കുന്ന നിന്നുകൊണ്ട് നിലം തുടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് വീണിരുന്നു അപ്പോൾ അത് എക്സ്ട്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ വിടവുണ്ടെന്
ഓക്കെ പിന്നെ എക്സ്റേ എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് നോക്കിയായിരുന്നു സെക്കൻഡറി പിന്നെ എടുത്തില്ല രണ്ട് പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സ്റേ എടുക്കാം എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ വീഴ്ച നല്ല വീഴ്ച ആയിരുന്നു ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വീഴ്ച ആയിരുന്നു നല്ലത് ചിലപ്പോൾ ആ വീഴ്ച പറ്റിയ ടൈമിൽ മൈൽഡ് ആയിട്ട് ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് നമുക്ക് ചില ഫ്രാക്ചേഴ്സ് ഒന്നും കണ്ണില് കാണാൻ പറ്റാത്ത ഫ്രാക്ചേഴ്സ് ആണ് പ്രൈമറി എക്സ്റേയില് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോളോ അപ്പ് ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് മേ ബി ത്രീ മന്ത്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ആ ടൈമിൽ എന്തെങ്കിലും മൈൽഡ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ഫ്രാക്ചേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോളോ അപ്പ് എക്സ്റേയിൽ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഒന്ന് ഈ ഫിഫ്റ്റി ടു ആവുമ്പോൾ രണ്ട് കാരണങ്ങളാവാം ഒന്ന് ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിന്റെ ആ വീഴ്ച റിലേറ്റഡ് ആവാം ഇന്നൊന്ന് നേരത്തെ ഉള്ള ചെറിയ തേമാനം ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ഏജ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ തേമാനം നേരത്തെ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്ട്രെസ്സും ഈ വീഴ്ചയും കാരണം വേദന കൂടാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ പെയിൻ നമ്മൾ പെയിൻ കില്ലേഴ്സിൽ മാറിയാലും അത് അധികം ലാസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല ലാസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഒന്ന് വെയിറ്റ് റിഡക്ഷൻ ചെയ്യണം പിന്നെ എക്സസൈസ് ആണ് ബാക്കിൻ്റെ മസിൽസിനെ ബലപ്പിക്കുന്ന എക്സസൈസ് ചെയ്താൽ ഒരുവിധം കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് ഒന്നിലും നമ്മൾ ഈ കൺസർവേറ്റീവ് ആയിട്ട് മരുന്നിലും ഇതിലും വേദന മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു എം ആർ ഐ സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും ഈ രോഗം ഈ പരമ്പരാഗതമായി വരുന്ന ഒരു രോഗമാണോ ഒപ്പം തന്നെ അങ്ങനെ വരുന്നതാണെങ്കിൽ പരമ്പരാഗതമായി ഈ രോഗമുള്ള കുടുംബത്തിലെ ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് ബട്ട് അത്ര വലിയ കോമൺ ഫാക്ടർ അല്ല യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഹെറിഡിട്രീനെ കാട്ടിലും നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലും ഏജ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഹെറിഡിട്രി ആയിട്ട് അങ്ങനെ വരുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചാൻസസ് ആയിട്ട് തോന്നുവാണെങ്കിൽ ഏർലി സ്റ്റേജിൽ തന്നെ മീൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അഡലസൻ്റ് ഏജിൽ തന്നെ ഈ ഡയറ്ററി സപ്ലിമെൻസും മീൻസ് നോർമൽ ഡയറ്റിൽ വൈറ്റമിൻ ഡിയും കാൽഷ്യം റിച്ച് ഫുഡ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സിനെ കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഓസ്റ്റിപ്പോറോസിസ് വരുന്നതിനെ ഡിലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി എന്ന് പറയുന്നത് ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് പോലത്തെ രോഗങ്ങൾ വരാൻ കാരണമാകുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ മാറ്റാൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയെ ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ വരുന്നതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റേണ്ടത് ഒന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ജോബാണ് ബേസിക്കലി എല്ലാവരുടെയും ഒരു കൾച്ചറിനെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തത് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തത് അത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്ന് റെഗുലറായിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യുക പിന്നെ സൺലൈറ്റ് എക്സ്പോഷർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ലെവൻ ഓ ക്ലോക്ക് യൂഷ്വലി എല്ലാവരും മുമ്പ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ലെവൻ ഓ ക്ലോക്കിന് മുമ്പുള്ള ചൂടില്ലാത്ത സൺലൈറ്റ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ചൂടുള്ള സൺലൈറ്റ് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ എല്ലാ ദിവസവും കിട്ടിയാൽ ബോണിൻ്റെ സ്ട്രെങ്സിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും ശരി ഡോക്ടർ വളരെയധികം നന്ദി ഹലോ ഡോക്ടറിൻ്റെ സമയം ഇന്നിവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അസ്ഥിക്ഷയ രോഗം എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം എന്ന വിഷയമാണ് ഇന്ന് ഹലോ ഡോക്ടർ സംസാരിച്ചത് ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകിയത് തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാർ മെഡിസിറ്റിയിലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഓർത്തോപ്പെഡിക്സ് ആൻഡ് സ്പൈൻ സർജറി വിഭാഗത്തിലെ കൺസൾട്ടന്റ് ഓർത്തോപ്പെഡിക് സർജനായ ഡോക്ടർ ഇ കൈസർ എന്നിസ് ആണ് വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ ഹലോ ഡോക്ടർ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് നമസ്കാരം